Boa tarde pessoal, eu sou o Vitor Silva e hoje trago-vos ao canal Análise ao Macefit 2. O um novo relógio Smartwatch da Xiaomi que traz agora três botões capacitivos, um para desbloquear e navegação, um de OK e o outro de navegação. Primos para desbloquear, tem pouca bateria. Para trás, para a frente. Vamos começar pelas atividades físicas. Podemos escolher a atividade que vamos realizar. Tem GPS incorporado. Dá para ligar aos tratos. Como podem ver, de navegação. Também dá para andar no próprio ecrã, a máscara, que dá para alterar no smartphone ou aqui. Dá para ver o tempo, o ritmo cardíaco, se clicarmos aqui dá para vermos o histórico, atrás. Tem memória interna que dá para colocar músicas e emparelhar com os fones Bluetooth para ouvirmos música enquanto fazemos a prática desportiva. Dá para definir alarmes. Um passo. Dá para cronómetro. Ver o tempo de descanso, o histórico, quantas horas se dormiu, a que horas é que se adormeceu, se nós clicarmos aqui tem histórico, adormeci às 10 e 1 e levantei-me às 6 e 5, é o que o relógio diz, e é verdade. Dá para definir um treino, Dá para definir lápis de tempo, para notificarmos se estamos parados ou não. E basicamente é isso. Podemos ir também às definições, que estamos ou não incomodar, modo avião, luminização o iluminação automática ou podemos definir a percentagem de luz que queremos no smartwatch tem automático podemos fazer ir às definições dá para conectar via wi-fi e bluetooth Mudar o formato da hora, se queremos em quilómetros ou em milhas, silêncio, mudarmos a máscara que nos apresenta. Dá para vermos as aplicações que temos e que queremos que apareçam no smartwatch. Para bloquearmos. Podemos fazer assim e ele está bloqueado. Agora vou passar a mostrar-vos a aplicação no telefone. É a Macefit. Já está conectado. Diz que já anda há 6 horas e 11 minutos com o relógio carregar -me. Se clicarmos dá para vermos as várias formas de metermos no ecrã. Se eu clicar aqui ele vai alterar. Já alterou. Dá para definirmos as aplicações que temos 
no smartwatch dá para definirmos se queremos ver um relógio o tempo o batimento cardíaco o alarme registro de pulsação dá para definirmos se queremos que ele valide sozinho e esteja sempre a fazer claro que vai consumir mais bateria aqui tem o meu registro de sono por mês, por semana, por dia e ao detalhe na noite passada depois dá para vermos a atividade, ainda só fiz Caminhada, caminhada e corrida, fraca. Tem o perfil, dá para ver o nosso perfil. As definições, as permissões que nós queremos dar às aplicações para notificarmos ou não se quando estiver ligado o telemóvel, dá para ver mensagens, dá para ver e-mails, mas não dá para responder. Dá para ver quem nos desliga e pôr em modo silêncio, mas como não dá, dá para atender, mas não tem microfone, não podemos falar para o relógio, estamos a falar para o microfone do telemóvel ou para algum dispositivo que esteja emparelhado, que tenha microfone. Tenho-vos a dizer que estou muito contente com o relógio. É super leve, com um acabamento premium. Tem certificação IP68. E acho que quem faz desporto, que é um bom investimento. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, coloquem um gosto, subscrevam o canal, ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos. Obrigado.